Здравствуйте, наши читатели нашего портала «Свободная пресса». Сегодня видеотрансляцию веду я, Андрей Иванов, и в гостях у нас известный общественно-политический деятель Анастасия Удальцова. Да, та самая Анастасия, что является женой своего мужа Сергея, который сегодня находится под домашним арестом. Он сейчас находится под следствием. Я думаю, наши читатели эту предысторию знают. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос, конечно, я задам такой. Как себя сейчас чувствует Сергей вот в таком заключении? И больше имею в виду не в физическом плане, а в психологическом. Власть, с одной стороны, его не посадила, а показала, да, он ест домашнюю еду и спит в своей постели, и тем не менее оторван практически полностью от внешнего мира. Как он это переносит? Ну, психологически, конечно, ему не очень просто. Он совершенно оторван от общественно-политической жизни. И, конечно же, дома находиться лучше и легче, чем в СИЗО. По крайней мере, какую-то связь с внешним миром он может иметь через меня даже. Вот я ему помогаю, в чем могу. Но психологически, конечно, ему нелегко. И власть в данной ситуации сработала правильно. Я думаю, что они будут держать его под домашним арестом достаточно долгое время. Им сейчас это выгодно. Ну вот сейчас пошла такая волна уже по регионам. Начинают хватать активистов Левого фронта. Прошли обыски у активистов в Иваново, в Новосибирске. И некоторые говорят, что спецслужбы наши, доблестные следственные органы, всерьез взялись за организацию. Что вы думаете об этом? Действительно, есть планы у Следственного комитета объявить организацию экстремистской. Тем не менее, уже было две проверки, уже дважды проводили допросы на эту тему и Сергеем, и со многими другими активистами Левого фронта, пока никаких особых экстремистских замечаний у них не было. Мелкие придирки по уставу были, очень интересовались финансированием, несмотря на то, что у нас организация не зарегистрирована, и о каком вообще финансировании может идти речь. Но пока у них нет оснований объявлять Левый фронт экстремистской организацией. А обыски в регионах, и вот, как известно, да, сейчас сегодня должны были избрать меру пресечения нашему активисту Дмитрию Рукавишникову, у которого в Иваново на днях был проведен обыск. Я полагаю, что его, пока у меня нет информации, что его, скорее всего, возьмут под арест. Вот, и все это, естественно, делается с целью запугивания. И, возможно, я еще допускаю, что это еще делается с такой целью, чтобы найти какое-то слабое звено в нашей организации, которое будет давать лжепоказания. Вы неоднократно говорили, что ваши дети находятся не в России, а в соседней Украине. С чем вообще это связано? Значит, дети у меня находятся действительно на Украине с уже практически год, вот в мае будет ровно год. Там они посещают школу, русскую школу. Это связано с тем, что в начале лета начали возбуждать уголовные дела, у нас проводились обыски. Несмотря на это, еще летом я планировала их забирать в Москву, но немножечко решили обождать. Да? И когда в октябре возбудили очередное уголовное дело, уже непосредственно против Сергея направленное, приняли решение оставить их на Украине пока. Я не знаю, если честно, когда я смогу их забрать, потому что мое имя также фигурирует в материалах уголовного дела. И летом я видела в протоколах, что я значусь как один из потенциальных обвиняемых, как организатор беспорядков на Болотной площади, хотя я там даже заявителем не являлась, не заявителем, не по факту организатором. Вот. И, естественно, я опасаюсь за их судьбу, особенно с учетом того, как у нас работают органы опеки. Я опасаюсь, что если возьмутся еще и за меня, то мои дети могут попасть вплоть до детского дома. У нас это уже практика отработанная органами власти. А вообще есть такие примеры, когда действительно отбирали детей, органы, так сказать, опеки и попечительства у оппозиционеров? Да, конечно, есть. Я помню, вот такой вот был случай у Гали Дмитриевой, это левая активистка известная. У нее 
она проживала не в Москве, и органы опеки просто приехали к ней, забрали у нее детей. Потом, правда, вернули, но это был как акт давления. Тем более, что я знаю, что у них в семье как раз все нормально, да, это не семья алкоголиков. У нас есть семьи, которые гораздо больше нуждаются в, во внимании общественности, но почему-то внимание органов опеки больше направлено на политических активистов. Такие случаи есть и в других регионах, этим занимается целая организация, которую возглавляет Сергей Пчелинцев. Вот, он, к нему обращаются за помощью такие семьи, он им помогает. Вот наш читатель Вениамин обращается к вам с таким вопросом. Анастасия, что вы считаете вашим и Сергея, конечно, главным достижением в 2012 году? И что является программой «Минимум» и программой «Максимум» ваших действий в 2013 ну, вы знаете, без ложной скромности, я считаю, что наша заслуга тоже заключается в том, что нам удалось пробить вот эту вот стену между оппозицией и гражданским, гражданским обществом, да, и в 2012 году это гражданское общество начало зарождаться. Этому способствовали и наши выступления, практически ежемесячные дни гнева, этому способствовали и голодовки Сергея, то, что, в каком состоянии он находился в декабре, когда он попадал в реанимацию, и то, что все эти люди, которые приходили на Болотную площадь, они услышали и о наших проблемах, и поняли, что мы слышим о их проблемах. И вот с этого момента начало зарождаться гражданское общество, которое, я считаю, развивается и сейчас. А что намерены делать дальше? Потому что есть скептики, которые говорят, что вот это протестное движение пошло на спад, и дальше оппозицию ничего не ожидает, а будет там третий срок, четвертый, шестой. Ну, мне не кажется, что сейчас сильно пошло на спад. По крайней мере, вот в январе на марш еще выходило достаточно большое количество людей. Сейчас 6 мая будет очередной марш, который готовит КСО. И тогда уже можно будет говорить более конкретно. И, кстати, 6 в, в эту субботу на Пушкинской площади будет митинг в поддержку политзаключенных по делу 6 мая и в поддержку Дальцова, Развожаева, Лебедева. Я думаю, что туда тоже выйдет немало людей, потому что Людям не безразлично то, что происходит в стране, и безразлично, наверное, уже не будет. Другой вопрос, что вот эти вот все репрессии последнего года действительно не сказались лучшим образом. Более того, я думаю, что какая-то часть людей действительно разочаровалась в том, что они выходили зимой, но их не услышали власти. Выходило действительно много людей. Это был мирный протест, сугубо мирный протест, и никакому другому никто никого не призывал, и я думаю, призывать и не будет. Но сложность заключается в том, что власти не поняли, как надо действовать дальше, как, как нужно находить общий язык с этим гражданским обществом. И в такой ситуации я не исключаю, что будет следующая волна протестов, будет, на которой уже никто никого не будет собирать на митинги. Да? Просто люди поймут, что нужно действовать другими методами. И вполне возможно, что это будет уже что-то более радикальное. Радикальное и неизвестно, чем может закончиться. Но власть вряд ли будет смотреть на это спокойно. То есть можно ожидать в ближайшее время эскалации насилия? Вполне возможно. Ну, Я против насилия, сразу могу сказать. Против насилия со стороны властей. Тоже. Против призывов к насилию. Но власть к этому толкает сама. Когда люди уже находятся на грани нищеты, когда их не уважают, когда... И их просто не слышат, понимаете? Вот я сколько лет нахожусь в общественной деятельности, я могу сказать, власти не слышат своих граждан. В такой ситуации ничего нельзя исключать. Вот Яна спрашивает, чего конкретно добивается ваше движение, каким конкретно образом он хочет реализовать свои замыслы? И кто финансирует оппозиционную деятельность, кто финансирует это, часто такой вопрос задают, весьма любопытный. А вот чего конкретно добивается ваше движение, потому что многие говорят, вы лодку раскачаете, а потом мы все утонем. Ну, на самом деле программа Левого фронта есть на сайте, вот, любой желающий может зайти и поинтересоваться, если действительно интересно. Я могу сказать, чем мы занимались последние годы. 
как бы мы выступали за честные выборы, да, мы пытались инициировать референдум за то, чтобы мэра Москвы и губернаторов России избирали. Мы помогали простым гражданам, помогали в точечной застройке, против точечной застройки помогали выступать, против народных гаражей. То есть это были очень громкие темы, все это есть в интернете. Это все приносило какие-то результаты. Я не хочу сказать, что везде, но было очень много побед достигнуто на этом поприще. И по сей день я встречаю людей, которые приходят на наши акции, вспоминают об этом всем. И очень благодарят все наше движение за эту помощь и... Ну вот храм в Кадашах, например, вот отстаивали, да, вот говорят там левые против православия. Ну вот Сергей Удальцов лично защищал этот храм в Кадашах, и эти люди тоже до сих пор ему благодарны, православные люди. То есть речь больше идет о том, что на самом деле движение больше носит такой общегуманитарный характер, исправить имеющиеся недостатки а не захватить власти до основания разрушить, а затем? Ну, я не знаю, что, что ты имеешь в виду под захватить, да, ну, конечно, любое общественно-политическое движение, оно работает именно над тем, чтобы прийти к власти. Но мы хотим это делать законным путем, что нам не дают сделать, но законным путем. Вот э, многие наши читатели, в том числе и наш читатель Ахмед, интересуются, э, почему я должен голосовать за человека, пишет он, не показавшего никаких практических успехов в, руко в руководстве любой хозяйственной структуры и э, не поучаствовавшего э, фактически в работе ни одного муниципального образования. И, Действительно, многие люди спрашивают, как человек, который не имеет большого стажа, будь то врачом, учителем или рабочим, шахтером, идет сразу в политику, говорит, я знаю, какая должна быть реформа правоохранительных органов, как должна развиваться металлургия, а сам с этими сферами не знаком. Что можно ответить? Ну, по поводу помощи конкретным гражданам я уже только что рассказала. Да, мы не один год этим занимались. Там, прости, длинный вопрос был. Почему? О хозяйственной деятельности. Да? Ну, вот лично я в свое время пыталась баллотироваться в муниципальные органы. Вот. Ну, ввиду моей деятельности, я полагаю, что даже фамилии по, наду, по надуманным предлогам меня даже не зарегистрировали. То есть такие люди, как мы, которые себя показали в достаточно радикальном, хоть и законном протесте, их просто не будут пропускать в эти органы. Поэтому как мы можем себя показывать в какой-то такой работе, куда нас власти целенаправленно не пропускают? То есть хотелось бы, но не дают просто элементарно. Да, я думаю, что у нас достаточно много людей, даже в нашем движении, которые могли бы приносить ощутимую реальную пользу в таких местах. Вот, хотя известно, что у нас все органы достаточно коррумпированы, и заниматься реальной деятельностью там достаточно тяжело. То есть приносить пользу там действительно достаточно тяжело. Это уже своеобразная система, которая уже отличилась негативными какими-то чертами, да, то есть если ты попадаешь в тот же муниципальный совет, тебе будет всячески мешать оказывать реальную помощь гражданам, потому что там, в принципе, все уже нацелено на то, чтобы пилить бюджет. Вы этого делать, конечно, не хотите. Конечно. Таким нет. заниматься конечно, нет. Если, и если так, еще такого мы будем опыта набираться не хотите. Нет. Конечно, нельзя не задать грустных таких вот вопросов. Существует ли план по сохранению преемственности в движении? Ну, наверное, речь идет о Левом фронте. В случае посадки Сергея, и что уже сейчас предпринято, чтобы предотвратить грызню и раскол? Стас задает такой вопрос. Ну, я не понимаю, что значит преемственность. Дело в том, что Сергей Удальцов один из координаторов, то есть это Левый фронт имеет коллегиальный руководящий орган, который продолжает работать и сейчас. Поэтому из-за того, что он находится под домашним арестом, деятельность своей организации ну, никак не прекратит. Особые грязни расколов у нас тоже, ну, как, как везде, в принципе, но со всем этим руководство вполне справляется. А вот, кстати, активисты Левого фронта, как бы вы их описали? Это люди пожилые, молодые, образованные или из трудных семей? Вот что это за люди? Красивые, не очень? 
каких-то, может быть, особых взглядов религиозных придерживаться. Вот что это за люди? Соратники Сергея Удальцова. Ну, Левый фронт создавалась изначально как достаточно широкая по взглядам коалиция. Туда входили самые разные организации, действительно самых разных взглядов. И люди там находятся самых разных взглядов. Всех возрастов абсолютно всех. Абсолютно всех. То есть вот, вот Леонид Развожаев, например, у нас предприниматель. Да? Вот. Есть ребята, не скажу, что из тяжелых семей, но обычные ребята, дети рабочих. Есть интеллектуалы вроде Дарьи Митиной. Я, например, я христианка, да, там у меня социалистические взгляды, я человек православный, и я тоже в левом фронте и вписываюсь вполне в эти рамки. Вот, то есть как-то описать как однородную структуру я не могу левый фронт. Там действительно разные взгляды. И люди, помимо борьбы, имеют какие-то личные увлечения, пристрастия? Или это такие, как иногда хотят представить, борцы, которые ездят в лагеря, слушают лекции по политтехнологиям и рукопашной борьбе, никогда ни в кого не влюбляются, ни минуты мимо, только вот цель оправдывает средства, которые... Или нет? Да все люди, все абсолютно разные. Ну вот я сижу перед вами, мать двоих детей. Вот, конечно, у меня есть свои увлечения. Там, я люблю русскую культуру, например. Мне очень нравятся... Русские песни мне очень нравятся. Там. Более того, там, вот, по крови я грузинка, да, я люблю танцевать лезгинку. Вот, это какое-то отношение имеет к политике. И те, которые помоложе, конечно, им больше интересно движения, больше интересные радикальные акции. Ну, в молодости мы все такими были, наверное, радикальными. Вот э, спрашивает э, Степана, готовы ли вы на подвижничество? Э, то есть готовы ли вы стать женой декабриста? Э, вот если суд, к которому Сергея ведут, закончится э, не очень хорошо. А что человек подразумевает под женой декабриста? Мне не очень понятен вопрос. Ну как, муж отдельно, он сидит в колонии. Ни в коем случае я лично такого никому ну, не желаю, в том числе Сергею Удальцову. Но вы остаетесь одна с двумя детьми на руках. Все движение на вас смотрит как на... Надежду Крупскую, что вы скажете какое-то веское свое слово и поднимите знамя. Ну, значит, если рассматривать подвижничество, как брошу ли я общественно-политическую деятельность, да, я правильно поняла, да? Да. Или не подам ли я на развод, мне просто не очень понятен вопрос. Нет, на развод я, естественно, не подам и общественно-политическую деятельность не брошу. Вот, поэтому не очень понятно, что, что здесь имеется в виду под подвижничеством. Я буду жить дальше той же жизнью, которой я жила все эти годы. Конечно, хотелось бы забрать детей и не бояться здесь за их судьбу, но там жизнь покажет. Еще более предпочтительно, чтобы власть все-таки осознала свои ошибки и отпустила людей на свободу. И тех, которые сейчас в СИЗО находятся в первую очередь, да, это узники 6 мая, так называемые. Вот. Чтобы власть поняла, что этими методами ничего хорошего не получится просто. А не было никогда желания уехать за границу, нет. как делают наши граждане? А нет, почему? Нет, ну, потому что где родился, там и пригодился. Кто сказал, что за границей лучше? Кому мы там нужны? Здесь вся моя семья, здесь мои друзья, здесь моя родина, здесь даже небо согревает. Ну вот некоторые обвиняют Сергея в связи там с госдепом, с либералами, и что везде хорошо. И где хорошо там и родина, что посмотрите, как живут во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах. Никогда не стояла перед глазами вот такой красивой картинки? Нет, у меня никогда не стояла. И более того, я скажу, что в Европе свои сложности. И там, вот, в той же Норвегии. Да, и это вот это та жизнь, которую я бы не хотела видеть в своей стране. Вот, это можно в это вникать долго. Вот, но... Я не знаю, как Андрюха. Тут я могу просто начать про ГБТ говорить. 
про ювенальную юстицию в той же Европе. Неужели там настолько хорошо, да, там, может, социально людям лучше, но мне кажется, это более бездуховная страна. У России свой путь, и я бы хотела идти этим путем в России все-таки. Вот э, наш читатель Денис э, спрашивает э, так, ну, если вы не собираетесь уезжать, э, наш читатель спрашивает, э, уверены ли вы в том, что систему надо ломать? И посмотрите, ведь она совсем не меняется. Может быть, оптимально было бы врасти в эту систему и постепенно, меняя ее, совершенствовать э, нашу жизнь? А Денис пробовал врасти в эту систему, и пытаться сделать ее лучше. Вот у меня такой вопрос встречный к Денису. Я, например, считаю, что это невозможно. Если власть не хочет уходить, не хочет заботиться о своем народе, то ты ее никак не заставишь. Нет, нужно, это нужно делать, несомненно, но здесь нужно работать на разных полях, я считаю. То есть не оставлять уличную активность, да, действительно выдвигаться в муниципальные органы, ну, это не встраивание в систему. То есть я не считаю, что те люди, которые вот в этом году из оппозиции попали в муниципальные органы, что они встроились в систему. Это показывает и то, как сейчас обращаются с теми депутатами, которые позволили себе выходить на оппозиционные митинги и выступать против власти громогласно. Да, это и Гудковы, Геннадий, которого уже лишили мандата, Дмитрий, к которому уже подходят с этим же вопросом, вот, и Илья Пономарев. То есть система будет просто выдавливать таких людей. Вот некоторые говорят, недоброжелатели ваши, что очень хорошо сегодня живут оппозиционеры на иностранные деньги. И вот человек с интересным именем Сапфир Петрович спрашивает, на какие средства существуете, если ваш муж нигде не работает. Вы богато живете? Вот вы знаете, я вам честно скажу, когда летом к нам пришли с обыском сотрудники Следственного комитета с операми, первые 10 минут они просто ходили по нашей двухкомнатной малогабаритной квартире, где в одной из комнат ремонт просто уже не делался 40 лет. 10 минут они просто ходили, смотрели на это все, а потом сказали, слушайте, как же вы живете? Мы думали, у вас золотые унитазы. Они были ну, в откровенном шоке. Мы на самом деле достаточно скромно живем. Не считаю нужным там, делать евроремонты, да? даже если бы у меня была возможность, я бы не стала делать, потому что квартира для того, чтобы жить. Действительно, мы очень скромно живем, у нас нет никакого имущества не то, что за рубежом, а даже в России. Вот есть квартира двухкомнатная, и все. Вот. Поэтому спрашивать, на какие средства мы живем, если бы мы шиковали, я бы этот вопрос еще поняла. А так, ну, я считаю, что он просто некорректен. А роскошь вам не нравится? Что вы называете под роскошью? Если это пятая яхта, то нет, не нравится, мне это просто не нужно. Ну зачем же пятая? Не было никогда э, такого особого чувства, проходя мимо какого-нибудь магазина, какое замечательное бриллиантовое колье. Нет, не было. Меня мало интересуют бриллиантовые колье. Я даже за границу не езжу отдыхать. Мы с детьми отдыхаем в пределах своей родины. На Украине, на Черном море, на Азовском море. И нам вполне хватает. На самом деле, людей, которые ездят отдыхать в Европу, и там говорят, Европа, как она прекрасна, как она поражает. А эти люди, мне кажется, просто не видели Россию. У нас в России гораздо больше мест, где можно отдохнуть. Это прекрасно. Это озеро Байкал, например, да, это Карелия. Вот почему они туда не ездят отдыхать? Нет, конечно, можно съездить и в Европу, но мне не кажется, что это смысл жизни и сама цель просто. Вот э, один из наших читателей задает вопрос. Настя, вы действительно э, когда-то были э, в партии Лимонова и ваши отношения к нему? Я действительно была активисткой э, НБП. Ныне запрещенной. С, ныне запрещенной, да. С 1998 по 2000 год. Я приехала, собственно, в Москву ради того, чтобы познакомиться с людьми из этой партии и... Хотела эту деятельность, в общем-то, развивать на Украине, но так получилось, что осталось здесь. Вот. К Эдуарду Вениаминовичу я тогда относилась, конечно, с уважением, хотя не считала, что на нем строится партия, потому что партия состояла из множества достойных и действительно талантливых людей. Нынешнее мое отношение к Лимонову трудно даже характеризовать. Ну, я считаю, что этот человек просто в свое время должен был остаться каким-то символом для организации и немножечко отойти в тень. Потому что сейчас уже чувствуется, что он устал, он постарел. 
И то, как он вел себя последний год, не красило ни его, ни оппозицию в его лице. То есть мы уже конкретно размежевались, конечно, на нынешний момент. Вот. И лично мне он уже не союзник давно. Ну, как известно, у Лимонова состоят такие люди с горячими сердцами, но не всегда богатые материально, далеко не всегда. Анастасия, вот за время вот этих массовых протестов вы наверняка много раз общались с представителями, так сказать, истеблишмента, с людьми из либеральной среды, с людьми состоятельными. Вот вы себя там чувствовали своей вообще? Были вам близки их разговоры? Есть такое мнение, что вот в либеральной среде такие сетевые хомячки, которые заморочены только на одной проблеме, какой марки, какого бренда у них там нижнее белье и, так сказать, норковая шуба, какого производителя, и они постоянно это обсуждают. Правда ли это? И чувствовали вы себя в своей тарелке, общаясь с ними? Нет, те активисты-либералы, с которыми мне приходилось сталкиваться, совершенно не соответствуют этому описанию. Я не беру, конечно, Ксению Собчак, потому что, в принципе, я активисткой не считаю. Я говорю про тех людей, с которыми мы сотрудничали последние годы. Более того, я хочу сказать, что я не делю людей сильно по взглядам. Я видела замечательных, порядочных людей самых разных взглядов. Это и среди коммунистов, и среди либералов. Про вот эти вот, как вы рассказываете, там, интересы исключительно материальные, да, я, например, знаю одного человека в либеральной среде, он активист, причем с многолетним стажем, и он предприниматель. И вот когда был кризис несколько лет назад, финансовый кризис был, у него начались проблемы в бизнесе, и он продал все, что у него было, чтобы расплатиться с долгами. Я думаю, что далеко бы не каждый человек на это пошел. Согласитесь, то есть потеряли. Отдать свое, отдать свое, хотя он мог бы сказать просто, извините, я разорился, не могу выплатить и до свидания. Но он продался, что у него было. Вот. И я считаю, что именно на таких людях и держатся протесты, и будет держаться Россия. Анастасия, ну не могу вот не задать вопрос, который у всех на устах. Что же было изображено на той пленке? Якобы, когда ваш муж вместе с Лебедевым, Развожаевым встречается с грузинским политиком Гиви Таргамадзе. И известно, что сейчас оппозиционеров обвиняют, что они якобы на его деньги какие-то массовые беспорядки даже готовили. Как вы к этому ко всему относитесь и что это вообще было такое? Ну, Сергей уже неоднократно отвечал на этот вопрос на тему того, что он встречался с самыми разными людьми в 2012 году, в том числе были люди из Грузии, это были бизнесмены, и обсуждали они бизнес-вопросы. А то, что показывали нам по НТВ, это все смонтировано, то есть взято видео, неизвестно какого происхождения, неизвестно откуда вообще, кем принесенное на это НТВ, да, потому что та версия, которую НТВ озвучил, это просто параноидальный бред какой-то. Вот. И на все это накладывались какие-то разговоры, тоже неизвестно откуда взяты, неизвестно с кем сделаны. То есть это полная фикция, полная провокация на самом деле. Что касается денег, которые мы получали, я могу сказать однозначно, что никаких денег, ни от каких грузин, ни на какую противоправную деятельность ни я, ни Сергей не получали. Абсолютно. Более того, не, не планировалась никакая деятельность. То есть все, что мы делали весной, летом, там, да, вот то, что там пытаются вменить, что нами кто-то руководил, это то, что мы делали всегда, и то, что мы и так бы делали. Понимаете? Вот. Что там еще? Ну вот э, иностранную валюту не имеете, то есть. Иностранную, иностранную валюту <смех> иностранную валюту у нас, в принципе, валюта свободно конвертируется. Да? Но вот по поводу Лари, которыми меня часто попрекают в социальных сетях, могу сказать, что <смех> у меня действительно есть Лари. Вот, это, Лари <смех> это Лари я ношу в кошельке уже года три или четыре. Мне его привез знакомый, который ездил туда к родственникам, а поскольку у меня грузинские корни, я очень хотела сюда побывать в Грузии, но никогда в жизни там не была. И никаких ни друзей, ни родственников там не имею. И вот по моей просьбе он мне привез вот эту вот монетку. Вот единственная Лари, которая у меня вообще когда-либо была в руках. 
других Ларии и других денег из Грузии и от Газдепа мы тоже никогда не получали. А, Настя, ну вот все-таки, как вы думаете, что вам скажут ваши дети? Потому что они сейчас фактически воспитываются без мамы и папы. Сергей попал в ту ситуацию, в которой он сейчас находится, вы находитесь рядом с ним, а дети вообще в другой стране. Да, это на самом деле для меня очень печально. Мне приходится жить фактически на две страны. Я постоянно езжу на Украину, то есть получается я месяц нахожусь там, месяц нахожусь там. Это нелегко, потому что... Детям нужны постоянно родители, да, хотя бы один, действительно это понимаю, поэтому сейчас стараюсь, стараюсь делать все от себя зависящее, чтобы они могли вернуться в Москву осенью и находиться вместе с нами. А что они могут мне сказать? Ну, я могу сказать только, как они относятся вот к нашей деятельности. Да? В принципе, они достаточно взрослые уже, старшему сыну 11 лет, младшему 8, и достаточно давно понимают многие политические процессы. И ну, не могу сказать, что они прямо так вот поддержат, но не очень переживают. И за отца не очень переживают. Я и раньше рассказывала, вот, когда Сергей еще находился под административными арестами, что каждый раз, когда его задерживали, я приходила домой, конечно, я детям никогда не говорю неправду. То есть всегда они понимали, где отец находится и за что он там находится. Вот, и воспринимали его всегда как героя. То есть они сразу брали фломастеры, садились за стол, начали, начинали рисовать рисунки, как отец победил сотрудников там, ОМОНа, вот они от него убегают, то есть папа герой, там, папа, вот чиновники с награбленным добром убегают, папа там их всех с ними справился, да, то есть ну, такое вот у них отношение. А вы бы сами хотели, чтобы дети ваши продолжили э, вот такую активную политическую деятельность? Нет, не хотела бы. Я бы очень хотела, чтобы к тому моменту, как мои дети вырастут и войдут во взрослую жизнь самостоятельную, чтобы мы уже жили в той стране, где им бы не пришлось бороться за свои права и свободы. Ну и вот такой вопрос задает Александр, наш слушатель, во что трансформирует сейчас свою мощную жизненную энергию ваш супруг Сергей, находясь под домашним арестом, сделал ремонт, может быть, в квартире или открыл для себя какое-нибудь новое хобби и... Может быть, вот он что-то конструирует дома, может быть, изобретательством занимается? Нет, не занимается изобретательством. Мощную энергию, конечно, в четырех стенах куда-то трансформировать сложно. Он занимается в основном самообучением. Я думаю, что в перспективе это и пригодится. Вот. И есть в планах издать книгу. Вот. Ну, об этом еще рано говорить, как бы, зачем открывать все карты. Вот. Ну и потом находится он под арестом еще не так много. Прошло только два месяца, за это время он успел пока только адаптироваться более-менее к новым условиям. А, Настя, ну, наверное, вот такой завершающий вопрос. А, а что бы вы пожелали всем своим сторонникам в личном плане, не в политическом, борьбы, несгибаемости, а вот в такой вот личном плане? А вы знаете, вот мне кажется, что личный план и нынешняя политическая жизнь стали как-то неразделимы. То есть то, что я могу себе пожелать, то я могу пожелать и всем гражданам. Вот. Прежде всего не бояться, не бороться, не бояться бороться с несправедливостью. Прежде всего. Потому что от этого зависит будущее их детей. И каждый гражданин должен понимать, что то, чему сейчас подвергаемся мы, оппозиционеры, да, как нас называют, там, революционеры, всем этим репрессиям подвергаются, сегодня, сегодня подвергаются и простые граждане, которые просто посмели выйти на митинг того же 6 мая, и которым просто не понравилось то, как с ними обращались сотрудники полиции. Ну что ж, Анастасия, большое спасибо за такую честную, откровенную, обстоятельную, я бы сказала, беседу. И, конечно, желаем вам преодолеть все жизненные сложности. Вместе с вами надеемся, что справедливость восторжествует, и все будет хорошо и у вас, и у тех, кто будет вот на нашем сайте за этим разговором наблюдать. Будем бороться.
Не иначе как-то.